Oi, bem-vindos a mais um vídeo de reforma para o mundo Monte Rubro para o The Sims 3. Essa é a casa 38, que você pode baixar lá no meu blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Ela está em um terreno de 30 por 20 e eu vou colocá-la em um terreno de 30 por 30, assim podemos ganhar um pouco de espaço nos fundos para uma pequena horta. Girei e coloquei a casa bem na frente do terreno, e como vocês sabem, eu estou utilizando casas que eu já fiz, adaptando elas para esse mundo, retirando todo o conteúdo de expansões e deixando elas apenas com o jogo base. Queria pedir desculpas mais uma vez pelos vídeos das últimas semanas, em especial pela falta de vídeo dos últimos dias. Fazia bastante tempo que eu não falhava com vocês, mas para ajudar tive uma gripe forte com uma crise de rinite. Que fase! Esse vídeo sairia na sexta, mas não consegui editar. Pelo menos agora estou gravando áudio para vocês. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Troquei a fundação e o telhado pelos padrões do mundo. A parte das madeirinhas vai ficar no laranja e também fiz uma garagem coberta. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo e também na página inicial do canal. Se puder, passa lá e se inscreva. Nos fundos sigo trocando as texturas e faço uma ampliação para ter mais um quarto nessa casa. Também coloco algumas plantinhas. Como vocês sabem, o mundo tem foco na vida rural, então eu gosto de colocar mais algumas coisas para os sims cultivarem. Mais uma vez eu me desculpo pela voz embargada. Isso é por conta da gripe. Estou gravando os áudios de pouquinho, por isso a diferença na voz. Dentro, nos fundos, tínhamos uma suíte de solteiro e um lavabo. No lugar, agora, teríamos dois quartos de solteiro. Eu acredito ser uma boa troca porque, em geral, me parece que vocês gostam mais de jogar com famílias mais numerosas. E nesses quartos, apesar de eu ter colocado uma cama em cada, cabem tranquilamente duas camas em cada quarto. O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e seu comentário importam muito mais. Além de que, eu adoro saber o que vocês estão achando do mundo. Sigo trocando toda a decoração, além do azul pelo laranja, também deixo tudo com o jogo base. Mas no geral, a disposição dos móveis e os ambientes permanecem muito parecidos. Já viu a playlist de construção de Monte Rubro? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. A cozinha agora tem um pouco menos de bancadas, mas na minha opinião ficou até mais funcional e clean. Às vezes temos um ambiente cheio de objetos e ele parece pequeno. E quando reduzimos isso percebemos que ele não é nem pequeno, pelo contrário, tem um tamanho ótimo. O banheiro que antes era da suíte de solteiro agora serve aos dois quartos e também como lavabo. E finalizamos com a suíte de casal. De volta ao cal, faço o caminho de terra que ligam as entradas de pedestres e de garagem. E também faço isso na casinha rosa que reformamos há pouco tempo. Eu já disse isso diversas vezes, mas vou falar novamente. Eu sei que é um serviço perdido, porque quando texturizar o mundo todo, esses caminhos vão sumir. Mas eu gosto de mostrar para vocês como vai ficar assim. Por falar nisso, devo texturizar esse mundo em breve. Quando fizer, vou mostrar para vocês e também, claro, vou mostrar as correções manuais que eu farei em cima disso. Outra coisa que eu queria avisar é que em breve a vizinhança de New Tiny Island do The Sims 2 vai estar pronta para download. Eu não esqueci dela não, viu? Por favor, tenham paciência. Quando terminar, devo avisar vocês da comunidade ou quem sabe até fazer uma live. Agora você pode doar qualquer valor clicando no botão valeu, que fica próximo ao like. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Mas você pode ajudar sem gastar nada também. Pode se inscrever no canal, deixar o like e um comentário, assistir o vídeo até o final e não pular as propagandas sempre que puder. Nessa casinha eu troquei as escadas que estavam brancas por essa de tijolinhos, porque nos comentários vocês falaram que não combinava escadas branquinhas com uma estrada de terra, 
E eu concordo completamente. Também percebi que esqueci de arrumar alguns pilares, mas isso eu arrumo em off. Coloco postes de iluminação de madeira em frente a esses lotes e mais algumas vegetações. Já conhece as redes sociais do canal? Me siga no Instagram e agora também conheça nosso servidor no Discord. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu realmente recomendo que vocês conheçam o servidor. É parecido com os antigos fóruns. Lá podemos expor as nossas dúvidas e sempre vai ter alguém disposto a tentar ajudar. E quando a gente souber, também ajuda. Além disso, tem as trocas de experiências e podemos mostrar nosso jogo para outros jogadores. É realmente uma comunidade! Por essas semanas eu tenho ficado sumida de lá, mas logo logo volto a participar e vou ler todos os comentários que vocês deixaram. Por falar em me atualizar, hoje devo atualizar um pouquinho o Instagram, que há tempos também está parado, e assim aos pouquinhos as coisas voltam ao normal. Sim, eu lembro que eu tenho mais projetos pendentes, como a Upiway e Hidrangeas Valley. No caso de Hidrangeas, devo voltar às correções assim que eu estiver melhor, porque mexer nela, para mim, é muito frustrante. Porque não são apenas os erros meus, mas bugs do jogo, e eu não estou conseguindo contornar eles. Já no caso de Alpineway, devo retornar ela assim que acabar Monte Rubro, porque eu percebi que fazer um mapa muito pequenino não foi a melhor opção, por mais que a ideia do mundo seja para ser pequeno. Mas ainda assim, queremos ter vários comércios e lotes, então vou precisar ampliar um pouquinho. E não tenho mais espaço para isso, então eu devo recomeçar praticamente do zero. Não no relevo, porque isso devo aproveitar, mas na questão das decorações. Jogar The Sims para mim sempre foi uma terapia, mas acredito que como eu estou com vários projetos e alguns deles são problemáticos, acabo que quando lido com eles o efeito é contrário. Por isso eu vou tentar voltar ao padrão e tentar fazer um projeto por vez, cada coisa no seu tempo. Sei que não é uma construção maravilhosa, mas espero que no geral estejam gostando de como o mundo está ficando. Então agradeço demais a paciência e o apoio de todos vocês. Até o próximo vídeo!